আসসালামু আলাইকুম নূর কিচেনে আবারও হাজির হলাম আপনাদের জন্য মজার একটি রেসিপি নিয়ে দর্শক আমার আজকের রেসিপি সর্ষে ইলিশ এটি তৈরি করা খুবই সহজ আর খেতেও দারুণ এটি সবার একটি পছন্দের খাবার দর্শক চলুন দেখে না যাক সর্ষে ইলিশ তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে আমি এখানে মাঝারি আকৃতির একটা ইলিশ মাছ কেটে ধুয়ে নিয়েছি এভাবে টুকরো করে আমি এখানে ছয় টুকরা ইলিশ মাছ নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ হলুদ সরিষা বেটে নিয়েছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি সরিষার তেল নিয়েছি আধা কাপ পরিমাণ আমি এখানে চারটা কাঁচামরিচ নিয়েছি রসুন বাটা নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া নিয়েছি এক চা চামচ থেকে একটু কম হলুদ গুঁড়া নিয়েছি এক চা চামচ থেকে একটু কম লবণ নিয়েছি আর তেলে ফোড়ন দেওয়ার জন্য কালো জিরা এবং গোটা জিরা নিয়েছি অল্প পরিমাণে দর্শক আমি এখন সরিষা বাটার মধ্যে সরিষা বাটার যে পানি আছে সেটা ঢেলে দিয়ে নেড়ে চেড়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি কারণ সরিষা বাটা সরাসরি তেলে না দেওয়াই ভালো চুলায় পাত্র বসিয়ে পাত্রের মধ্যে তেল ঢেলে দিচ্ছি গরম হওয়ার জন্য দর্শক তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি কালো জিরা আর জিরার ফোড়ন দিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে যখন সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে তখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা ঢেলে দিব পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তেলে কিছুক্ষণ ভেজে নিব এতে করে পেঁয়াজ এবং রসুনের যে কাঁচা গন্ধ আছে সেটি আর থাকবে না এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া আর লবণ ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আবারও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব দর্শক এ সময় চুলার আজ মাঝারি থেকে একটু কম ফ্লেমে রাখতে হবে না হলে মশলা পুড়ে যাবে আর মশলা যত ভালো কষানো হবে তরকারির স্বাদ কিন্তু বেড়ে যাবে দর্শক আমার মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে সর্ষে বাটা ঢেলে দিচ্ছি সর্ষে বাটা দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিতে হবে দর্শক সর্ষে ইলিশ তৈরি করতে অবশ্যই সরিষার তেল ব্যবহার করতে হবে আর তেলের পরিমাণ কম নাই ভালো কারণ ইলিশ মাছ থেকে অনেকটা তেল বের হয় আর সরিষা বাটার সময় অবশ্যই কাঁচা মরিচ এবং কিছু পরিমাণ লবণ দিয়ে বেটে নিতে হবে এতে করে সরিষার আর তেতো ভাব থাকবে না দর্শক সরিষে বাটার এটি একটি গোপন টিপস আমার সরিষা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে সবগুলো মাছ দিয়ে দিব সবগুলো মাছ দেওয়া হয়ে গেলে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট রান্না করব এ সময় চুলার আঁচ মাঝারিতে রাখতে হবে দর্শক আমার পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি ঢাকনা উঠিয়ে মাছগুলো ভালোভাবে উল্টে দিতে হবে এবং খুব সাবধানে উল্টাতে হবে যাতে করে মাছের টুকরাগুলো না ভেঙে যায় সবগুলো মাছ উল্টে আমি নেড়ে চেড়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট রান্না করব পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে আমি এর মধ্যে কাঁচামরিচ দিয়ে দিব কাঁচামরিচ দিয়ে আবারও আমি দুই মিনিট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব যাতে করে কাঁচামরিচের ফ্লেভারটা তরকারির মধ্যে যায় এখন আমি ঢাকনা উঠিয়ে আধা কাপ পরিমাণ পানি ঢেলে দিব এভাবে আমি 
दस मिनट मजारी आचे रान्ना करब जो माखा माखा हो जाए तक हमें चूला थे नाम दर्शक हमारे रानना प्राय एखी चूला थे नाम दर्शक देखते कत सुंदर ग्रेवि रेसिपिटी अपन भलो लेगे थे अवश्य बसाय ट्राई करबें और लाइक कमेंट शेयर करते भूलें ना दर्शक हमें एन बाटी ढेले निब परेशन जो तैरी गल सर्षे इलिश हमार परवर्ती सुंदर सुंदर रेसिपि पे चाहले अवश्य हमार चानलटी सबसक्राइब कर अनुरोध रही आल्ला हाफिज